Svolta nella politica dei tamponi, una delibera di Regione Lombardia apre alla compartecipazione del privato. I test saranno gratuiti per coloro che hanno prescrizione medica, a pagamento per chi sceglie di rivolgersi alle strutture convenzionate. Il ritiro della pensione diventa un pretesto per scambiare due chiacchiere e sentirsi meno soli. Romina Cristofaro, delle poste di Varese, racconta come in emergenza sia cambiato il rapporto tra ufficio e pubblico, soprattutto coi più anziani. Torna in auge Giuseppe Albertini, già numero uno di Camera di Commercio e da oggi presidente di AIME, frecciata agli ex colleghi di Confartigianato, non mi riconoscevo più nella loro politica di impresa. Nel dibattito sul futuro del teatro parla Marina De Iuli che sferza i VIP di settore e invoca una ripartenza sinergica. Non vogliamo elemosina, bensì spazio, rispetto e lavoro. Nella pagina sportiva, calcio e basket. Un saluto a voi tutti e bentrovati. Dunque l'avete sentito dai titoli, da oggi sarà un po' più facile eseguire i tanto sospirati tamponi, almeno qui in Lombardia, perché la Giunta regionale ha deliberato oggi un'ufficiale compartecipazione dei privati. In pratica cosa succederà? Chi ha sintomi eh, possibilmente o potenzialmente legati al Covid ed è autorizzato in tal senso dal medico di base potrà accedere gratuitamente ai tamponi per via pubblica e tutti coloro che invece si volessero togliere il dubbio, diciamo così, potranno accedere alle strutture convenzionate a pagamento. Pagando quanto? Lo abbiamo chiesto nell'intervista al Presidente di Commissione, Monti. Chi sta bene ma preferisce togliersi ogni dubbio potrà rivolgersi a strutture private convenzionate per eseguire il tampone. È quanto Regione Lombardia mette nero su bianco in una delibera approvata oggi che estende a chiunque ma a pagamento la facoltà di accedere al test finora circoscritto a prescrizione medica o destinato a operatori sanitari, forze dell'ordine e lavoratori a contatto col pubblico. Lo annuncia il Presidente di Commissione Emanuele Monti che vede nella novità un utile strumento per individuare eventuali asintomatici potenzialmente e inconsapevolmente contagiosi. La svolta segue quella di giovedì scorso, quando Regione ha dato via libera all'esame pubblico e gratuito per tutti coloro che presentano sintomi e per i quali il medico di base prescrive il tampone, ma anche per coloro che, nonostante non presentino sintomi, sono entrati in contatto con soggetti positivi. Da oggi poi spazio ai test privati, ma a quale prezzo? Per cui apriremo anche al privato la possibilità di fare il tampone, eh, ovviamente in una quota residuale, la quota maggioritaria deve andare in funzione del pubblico, gratuita per tutti i nostri cittadini, estendendo lo spettro come abbiamo fatto. Giusto per chiarezza, io che insomma, incrociando le dita mi sento bene, potrei decidere di andare a fare da un privato il tampone, ma quanto mi costerebbe? Anche qui vogliamo, non possiamo obbligare una tariffa, ma la possiamo suggerire. Eh, si sta lavorando per una tariffa inferiore ai 100 euro e parliamo anche dei test orologici. Per fare proprio trasparentemente sana informazione, domenica è uscita una nota, la seconda del Ministero della Salute, che ribadisce quanto i test orologici non sono test diagnostici. Gli unici test diagnostici sono quelli del tampone molecolare. Quindi lì noi dobbiamo lavorare. A margine, Monti non rinuncia a un'ulteriore stoccata alla gestione governativa dell'emergenza. Persino il sindaco di Bergamo, il PD Giorgio Gori, ha denunciato la disorganizzazione dell'approvvigionamento di reagenti, uno scandalo nazionale. Eh, viene, fuori, viene fuori per bocca del PD, per bocca di Gori, eh, una gestione malsana, non corretta a livello centrale, che doveva darci dei tamponi e non li ha mai dati, non è riuscita a procurare reagenti a livello internazionale, un flop pazzesco. Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 8 a Germignaga, in via Filzi, sul posto i soccorsi con le ambulanze. Ferito un lavoratore di 62 anni che è caduto dall'alto, ha riportato un trauma cranico e un trauma a una gamba eh, destra. Il ricovero è avvenuto all'ospedale di Luino, in codice giallo, sul posto anche i carabinieri. Tante sono le cose che questa emergenza ha modificato o trasformato, tra di esse anche il rapporto tra poste e e pubblico, specialmente il pubblico più anziano. Ce lo conferma una dirigente di Poste Italiane che abbiamo intervistato a Varese. Il ritiro della pensione diventa un pretesto per scambiare due chiacchiere, per sentirsi meno soli, per ritrovare il calore del contatto umano. 
Romina Cristofaro, responsabile dell'ufficio postale di Via Pasubio a Varese, racconta ai nostri microfoni come in queste settimane di emergenza sia cambiato il modo di lavorare e come siano cambiate le richieste dei clienti, soprattutto dei più anziani. È venuto fuori un po' l'aspetto sociale e l'aiuto da parte nostra, soprattutto delle persone anziane, che erano quelle che venivano i primi giorni soprattutto nell'ufficio postale, perché avevano paura. Eh, gente che pensava di non poter prendere la pensione o che doveva prelevare e non trovava più la carta libretto, per cui siamo, abbiamo fornito anche con tranquillità, con il sorriso, l'assistenza, ecco, più che essere dei meri operatori di sportello. Abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi la persona anziana. Gli anziani, prosegue Cristofaro, si sono spesso trovati soli perché a causa del lockdown i figli, magari residenti in altre regioni, non hanno potuto raggiungerli. Per tale ragione è stato fondamentale ascoltarli, tranquillizzarli e aiutarli. Casi ce ne sono stati parecchi. Un caso soprattutto mi ricordo di una signora anziana che era venuta a ritirare, tutta preoccupata con il suo cagnolino, a ritirare la pensione, ma eh, era in difficoltà perché non trovava più il libretto e non trovava la carta libretto. Quindi era entrata nel panico e non sapeva più cosa fare. Era proprio agitata, quindi l'abbiamo cercata di tranquillizzare, di calmarla e poi l'ho aiutata a risolvere il problema perché comunque ha potuto ritirare la sua pensione tranquillamente pur non avendo la carta libretto o materialmente il libretto. Poste italiane, conclude la responsabile, ci ha permesso di lavorare in totale sicurezza fin dai primi giorni di emergenza. Siamo così riusciti a garantire un servizio costante alla clientela senza lasciarla mai sola. Un punto fondamentale è stato quello subito della sicurezza. Posta Italiana è intervenuta e ci ha dotato da subito dei dispositivi individuali di protezione, quali i guanti, le mascherine, infatti tutti i colleghi, eh, l'approvvigionamento è costante e continuo e poi per la sicurezza sia degli operatori che dei clienti sono stati posizionati eh, dei pannelli in plexiglass proprio per la protezione, la striscia gialla e le barriere in modo che il cliente non si avvicini allo sportello e mantenga il distanziamento di un metro. E un altro effetto collaterale della quarantena e dell'emergenza potrebbe pesare sulle tasche dei volontari, quelli di protezione civile che anticipano tante spese ma che potrebbero attendere anni prima di vedere i rimborsi. Ascoltate in proposito cosa ci racconta il sindaco di Porto Ceresio. Cari cittadini, mi sembra giusto farvi presente di aver scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per comunicare che la protezione civile che tanto sta donando ai nostri territori è ormai in estrema difficoltà. Mi spiego, nulla di tutto ciò che è stato donato attraverso il conto corrente intestato alla protezione civile e che tutti i programmi radio televisivi stanno pubblicizzando da tante settimane è arrivato come rimborso spese ai volontari che sui nostri territori stanno aiutando le famiglie in quarantena nella distribuzione di spesa, di farmaci, di mascherine che garantiscono il corretto funzionamento di mercati e piazzole ecologiche e che sono al fianco e al servizio dei nostri comuni. A Porto Ceresio i volontari, in quanto tali, lavorano a titolo totalmente gratuito, ma il problema è che pagano di tasca loro il carburante, la manutenzione dei mezzi, i buoni pasto, l'assicurazione, i costi informatici, le utenze, hanno sostenuto addirittura il costo per l'acquisto dei primi dispositivi di protezione che hanno utilizzato su se stessi nelle prime settimane dell'emergenza. Ho appreso che loro potranno rendicontare solo alcune di queste spese e soltanto a conclusione dell'emergenza sanitaria, che attualmente è prevista per il 31 luglio, ma la data potrebbe essere prorogata anche ben più avanti, e dopodiché dovranno attendere circa due anni prima di vedere il rimborso spese di quanto loro hanno anticipato. Alcuni dei miei concittadini preparano dei pasti caldi per i nostri volontari. Io ho deciso di donare loro la mia indennità di sindaco. Gli stessi genitori dei volontari hanno fatto donazioni per sostenere il lavoro dei loro ragazzi. Ma è ben poca cosa rispetto agli elevati costi che hanno dopo due mesi e mezzo di impiego sul territorio che, ricordiamolo, avviene 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Ho quindi scritto al Presidente del Consiglio per descrivergli la difficile situazione dei nostri volontari 
chiedere che venga loro riconosciuto il corretto rimborso per le spese che stanno sostenendo quotidianamente e questo a fronte del loro instancabile impegno così importante per le nostre comunità. Spero vivamente in una risposta positiva perché la dobbiamo per tutti coloro che tanto stanno dando al popolo italiano in questo momento e vi farò sapere. Passiamo all'economia. Giuseppe Albertini, già presidente di Camera di Commercio, da oggi è al timone di AIME e non risparmia qualche frecciata agli ex compagni di viaggio di Confartigianato. Torna sul paroscenio associativo Giuseppe Albertini, già presidente di Camera di Commercio e da oggi numero uno di AIME, sigla di categoria che conta oltre 1800 imprese iscritte, vive un periodo di slancio vista l'apertura di una sede nell'Alto Varesotto e di una nell'Alto Milanese che sta incamerando affiliati e riaffermando, chiarisce il direttore Gianni Lucchina, un ruolo che non si limiti all'erogazione di servizi ma si concentri sulla rappresentanza politico-territoriale facendo massa critica e sedendo ai tavoli che contano con la forza propulsiva delle proprie aziende. E da qui parte il neopresidente quando promette massimo impegno sul fronte bancario. Mai come oggi, dice, alla luce della drammatica emergenza che stiamo ancora vivendo, alle imprese servono crediti, fiducia, sostegno. Non devono rimanere inascoltate. Ci impegneremo in un'azione di pressing per attivare tavoli e portare avanti le istanze del tessuto economico. A dargli manforte la squadra di Aime, dal predecessore Armando De Falco a Paolo e Ugo Fantinato, Renzo Dal Pio, Maria Vittoria Ferreani, Marco Colombo, Graziella Roncati, Luca Magni, Matteo Marchesi. Ma nella convivenza territoriale con le altre associazioni, che approccio sarà quello del nuovo corso di Aime? Non proprio disteso a quanto pare. Albertini promette massima collaborazione con la madre di tutte le sigle, cioè Camera di Commercio, ma riserva alle altre associazioni parole più da concorrente che da compagno di viaggio più da sfidante che da alleato. Il riferimento soprattutto a Confartigianato, di cui il presidente ha fatto parte per molti anni e sotto le cui insegne aveva guidato l'ente di Piazza Montegrappa nel dopo Scapolan. In proposito Albertini non nasconde la propria delusione. Nella compagine di Via Milano, racconta, non riuscivo a trovare le giuste risposte ai bisogni dell'impresa, perciò addio per sempre. Non una dichiarazione di guerra, ma una presa di distanza forte e chiara, che fa il paio con lo sguardo sorgnoso di Gianni Lucchina. Quando nacque Aime, tanti ci davano pochi mesi di vita, siamo qui da sei anni e continuiamo a crescere. Come dire, l'associazionismo è vivo e vegeto, ma per citare Napoleone, con le baionette si può fare di tutto, tranne che sederci si sopra. E a proposito di novità, Paola della Chiesa, già direttrice dell'Agenzia Provinciale del Turismo, sarà consulente per la Proloco di Varese nell'ottica di valorizzare il territorio in chiave turistica. Eh, sapete che il settore del turismo è tra quelli più massacrati da questa situazione con tante attività in difficoltà e tanti eventi purtroppo cancellati. Paola della Chiesa ha grande esperienza in quest'ambito e ha offerto la propria consulenza a titolo gratuito al presidente di Proloco, Roberto Bianchi. Riprendiamo le fila del nostro dibattito sul destino del settore arte e cultura. Oggi partecipa con un intervento molto incisivo Marina De Iuli, attrice e regista, che non le manda a dire nemmeno ai colleghi più blasonati. Il coronavirus ha sicuramente scoperchiato un calderone di problematiche che già esistevano ma che nessuno aveva mai voluto affrontare seriamente. Io penso che adesso che siamo tutti fermi sia il momento giusto invece. Infatti io posso parlare per quanto mi riguarda, io sono un'attrice eh, creativa a tutto fare che crea il suo spettacolo, lo porta in scena, però quando lo porta in scena deve essere assunta da qualcuno perché non, può, non posso agire singolarmente perché ancora la figura dell'attore professionista autonomo non è considerata. Questo crea anche delle speculazioni, ma a nessuno questo è mai importato. Vorrei dire ai miei colleghi, attori, professionisti, tecnici, di fare un dibattito, magari anche con l'aiuto di Rete 55, per valutare tutte queste problematiche, creare una lettera con delle proposte per il Ministero, anche perché io sono stanca di sentir parlare della crisi del teatro in televisione soltanto attraverso i volti noti, i quali solidarizzano con le maestranze, con le piccole compagnie, dicono loro stessi che siamo noi ad avere i maggiori problemi, però poi fanno delle proposte 
che a mio avviso sono anche offensive un'attrice qualche giorno fa ha affermato che in televisione eh, do, la televisione dovrebbe ospitare soltanto i grandi eventi e poi eh, raccogliere dei fondi una parte di questi guadagni e destinarli al, ai lavoratori che in questo momento non possono lavorare ecco io vorrei dire che noi non vogliamo l'elemosina noi vogliamo lavorare perché noi abbiamo studiato ci siamo sacrificati abbiamo fatto gavette di anni con i maestri abbiamo portato il teatro in posti dove Dio e gli uomini si sono dimenticati di quei luoghi e vogliamo anche un po' di rispetto e se le televisioni possono darci una mano l'unico modo per farlo è quello di ospitare non soltanto i grandi eventi ma tantissimi piccoli eventi per mostrare al popolo italiano cosa vuol dire lavorare nello spettacolo dal vivo, mostrare la qualità di questi spettacoli, fare innamorare la gente del teatro che poi ci ritornerà, mostrare i lavoratori creativi che sanno raccontare, sanno far ridere, sanno far piangere e soprattutto sanno far pensare. Un'altra cosa, mancano pochi secondi, vorrei dire ai miei colleghi attori e tecnici di mettersi tutti insieme, tutti quanti insieme per creare un grande evento per ricominciare a dar vita al teatro. Torna con una nuova puntata settimanale Vivere Bene, in questo caso si dedicherà all'importanza del sonno, ecco un altro degli effetti collaterali della quarantena, dello smart working, di un rapporto diverso con il tempo e con gli impegni eh, lavorativi eh, è rappresentato dalle ripercussioni sul sonno. Dormire bene eh, giova non solo all'umore ma anche allo stato vitale. Ecco un'anticipazione. La situazione che viviamo in questo momento eh, ci può far perdere il sonno? Sì, questo perché? Perché è mh, difficile capire che siamo delle macchine ma non delle macchine perfette. È sempre necessario tenere attiva una guida. Cosa significa? Eh, cercare di autoimporci degli orari regolari e questo riguarda sia il discorso pasti, sia il discorso attività da svolgere nel corso della giornata. Ovviamente il tutto può variare a seconda della fascia di età e delle abitudini preesistenti. Banalmente il sonno si perde se non si arriva stanchi. Invece dobbiamo fare in modo di tenerci occupati, corpo e mente, per arrivare la sera in una condizione in cui c'è la necessità fisiologica di ristoro. Aver alterato i nostri ritmi per una normalità atipica può eh, sottoporci a stress, il nostro corpo si può adattare, ma se questo adattamento arriva alla costrizione, quindi periodo prolungato in casa senza svolgere le nostre normali attitudini, in buona parte della popolazione direi anche un terzo, stimato non da me ma da eh, letteratura scientifica, avrà ripercussioni certamente e come riuscire a prevenire tutto questo l'abbiamo detto, cercando di mantenere dei ritmi eh, durante queste giornate atipiche eh, molto molto attivi. E ora busto al sizio per godersi un po' di profumo e un po' di eh, colori vivaci, quelli dei papaveri. C'è chi fotografa i bambini, chi si fa gli immancabili selfie e persino chi fa sorvolare il campo da un drone. Ma praticamente tutti, a onore del vero, rigorosamente distanziati e con la mascherina. È colorato di rosso papavero il primo fine settimana della fase 2 a busto al sizio. Nella zona industriale di Sacconago, vicino alla chiesetta di Madonna in Campagna, sono rispuntati i papaveri che lo scorso anno tanto avevano impazzato sui social, suscitando migliaia di like e decine di polemiche per il fatto che, in quei campi così belli, non si potrebbe entrare. Ma sono stati in tanti nei giorni scorsi a non poter rinunciare a tuffarsi per un attimo in quell'ondata colorata dopo due mesi di lockdown, attirati da quell'esplosione gioiosa della natura, ma attenti comunque in linea di massima a seguire i sentieri già tracciati per non calpestare i fiori. Impossibile del resto non notare quella macchia colorata che si staglia tra le strade grigie dietro il filare di alberi. Durerà poco, se non sarà il maltempo dei giorni seguenti a rovinarli, i papaveri saranno probabilmente tagliati per preservare il campo o per evitare assembramenti. Ma le riprese amatoriali di questo piccolo, grande trionfo della natura tra i capannoni deserti si impongono, comunque, come un'immagine di speranza della vita che, dopo ogni lungo inverno, torna a rifiorire. 
un'immagine a cui aggrapparsi nei giorni di pioggia. A tutti buonasera e per la giornata di domani i cieli lombardi vedranno molte nuvole accompagnate da rovesci sparsi che saranno più probabili sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. Sulla bassa pianura fenomeni più rari e a tratti schiarite e soleggiate. Le temperature in lieve calo massime da 15 a 22 gradi mentre le minime tra 8 e 12 gradi. Per questa prima parte è tutto dopo le sigle dello sport con calcio e pallacanestro.